नमस्कार बंधु तुम्हें देखो पीडि एडुकेशन आज हम आलोचना करब क्यों निजे प्रचेषाएं डब्ल्यू बि एस अफिसार है को कोचिंग सेंटारे सहाज्य वो कोचिंग सेंटारे अडिल टाक पैसा खरच ना कर डब्ल्यू बि एस अफिसार है आज के से विषय आलोचना करब हाउ टू बी ए डब्ल्यू बि एस अफिसार उदाउट एनी कोचिंग सेंटर उइथ सेल्फ स्टाडिज देखो बंधु बेकार शब्दी के कैन चाकुरीहीन ऐले मेरे जो व्यवहार कर कर्महीन ऐले मेरे जो व्यवहार कर ठीक ठाक जाना नहीं क्योंकि एक जिन मैंने रेखो जे बेकार कख कारा नये तब एक जिन मने रखो बेकार शब्दा एकदम ही अप्रोप्रिएट नये तर कारण तुम्हें तुम्हारे आज के क्ज नहीं तुम्हें चाकरी करो ना तई बोले कि तुम बेकार तुम्हारे दिए को ना तुम्हार मध्य प्रचुर सम्भवना रही है प्रचुर क्ज करते पर तुम प्रचुर क्ज करते पर तुम तुम्हार दरकार से ही सूजे से ही सूजा तैरी करते परिश्रम मध्यमे निजे के दक्ष कर ठीक ठाक प्लान कर विभिन्न एमप्लयमेंट अथरिटी जे समस्त एक्सामेशनगुल रही है ताते परीक्षा दिए निजे के निजे के प्रमाण कर चाकरी अर्जन कर क्ज अर्जन कर प्रतिष्ठा पा बेकार शब्दी एक मे कत पीड़ा दे जेमी तुम्हारो जाना तेमनी जख बेकार कष्ट होत बा तुम्हें को छोटो चाकरी करो बेकार नौ तुम्हार समस्या आर एक अन्कम अन्कम ये तुम्हार मने को सन्तुष्टि नहीं पेट चालान संसार चालान तो मास ग कि पसा तुम्हार हाथे आसु तुम्हें से ही क्ज कर सैटिस्फाइड नौ तो तुम्हार मन होते शुरू कर तुम्हार मन होते शुरू कर निजे के गड़पर्ता साधारण एक जो मानूष तुम्हार स्वप्न छो छोट बला स्वप्न लालन करो बड़ क्यों है बड़ो अफिसार है डब्ल्यू बि एस अफिसार है आई एस अफिसार है दसटा पाँचटा चाकरी करते करते जतायात करते करते क्लान तो होते होते तुम्हार मन हे से ही स्वप्न के बेस खानिकटा दूरे सर एस एरक परिसी के निजे के आर प्रमाण करवार नतून कर शुरू करवार दरकार तुम्हें जदि बेकार थको तुम्हें आज नतून कर भेबे आर गोड़ा थे शुरू करार दरकार कथाय भूल हो जा करते चाहिए क्यों प्रतिजोगितमूलक परीक्षार कथा क्यों चिंता कर ले प्रथम भाव कोचिंग सेंटर नेब कि नेबना जर पसा आला भलो जर परिवार बाबा मायर प्रचुर पैसा आई चिंता कर कोचिंग नेब कि नेबना जर का पैसा नहीं तरा चिंताओ करते तर मन हताशार सृष्टि है जो कोचिंग सेंटर ना नीले तो पिछिए पड़बी चाकरी पाबना तर आजगर हमारे भिडियो तुम्हारा जान पीडी एडुकेशन चैनल तुम्हार प्रति सब समय हाथ बाड़िए आमार सिद्धान ने पाला तुम्हार सिद्धान ही शेष कथा तुम्हें जो मन करो जो संगे निजे प्रस्तुति के झालई कर निजे के तैरी पर तब सब समय पीडी एडुकेशन तुम्हार संगे रे एक तो आगे ही बोल तुम सिद्धान ही शेष कथा सत्यिकार तुम्हें गड़पर्ता जावर दुस्वन देखते शुरू कराओ देखे जगह थे बड़िए आसार एकम्र उपाय हे चिंता भावना को परिकल्पना को सठीक एक सिद्धान देवार से ही सिद्धान तुम्हें आज ही नीते निजे प्रति सुविचारे तुम्हार बाबा मायर प्रति सुविचारे आज यटार दरकार आम जी भेबे देखो तुम्हार बाबा मा तुम्हें कत कष्ट जन्म दिए लालन पालन कर बड़ कर तुले तर मुखे हासि पटाते तर गर्वित कर तुलते चलो शुरू करा जा प्रस्तुति प्रथम ही आलोचना करी कोचिंग सेंटर नहीं कन्फ्यूशन तुम्हारे मन मध्य रही है से कन्फ्यूशन नहीं देखो तुम भाव जो कोचिंग सेंटारे भर्ती है प्रथम चिंता है फीजर विषय 
বড় কোন নামী কোচিং সেন্টারে তুমি ভর্তি হবে কোন চাকরির পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতি নেবার জন্য সেখানের ফিস শুনলেই তোমার মাথায় হাত পড়বে এত আকাশ সোয়া ফিস এত টাকা দিয়ে একজন সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়ের পক্ষে পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়া বা প্রস্তুতি না অসম্ভব ব্যাপার এবং তার থেকে বড় কথা সেই কোচিং সেন্টারে আদৌ সত্যিকারের লেভেলের সঠিক স্তরের পড়াশুনো শেখানো হয় কি না শিক্ষা দেওয়া হয় কি না সেই বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে কোচিং সেন্টারগুলি একদম আদ্যপান্ত এক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে এবং এ ব্যাপারে তোমাদের আমি আশ্বস্ত করছি কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবার দরকার হয় না কোনো চাকরি পাবার জন্য কেননা তুমি তুমি একটা জিনিস হিসাব করে দেখলেই বুঝতে পারবে তোমার পরিচিত যারা চাকরি করে তাদের মধ্যে যদি তুমি একটা সার্ভে করো তাদেরকে তাদের সঙ্গে কথা বলো যে তারা কতজন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিল কতজন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়নি দেখবে খুবই নগণ্য সংখ্যায় মানুষ কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিল এই কোচিং সেন্টারের কনসেপ্ট কিছুদিন আগে ছিল না যখন আমরাই চাকরি পেয়েছি তখনও এই কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসাটা ছিল না তো আজ হয়তো একটা ছেলের মনে হচ্ছে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবে কিন্তু আজ থেকে দশ বছর আগে পনেরো বছর আগে সে হয়তো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার জন্য কোচিংই খুঁজে পেত না বা তোমার বাড়ি হয়তো অনেক মফস্বলে কিংবা গ্রাম এলাকায় সেখান থেকে তুমি কোচিং সেন্টারে থাকতে পারবে না এখন তো কোচিং সেন্টারগুলো আরও বেশি ফিজ নিয়ে আবাসিকভাবেও পড়াশুনো করিয়ে থাকে তো এই সমস্তই মনে রাখতে হবে এক একটা ব্যবসা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এদের যে গাদা গাদা টাকা ফিজ নেওয়া হয় তুমি ভেবে দেখো এই ফিজের ওয়ান টেন্থ যদি তুমি খরচ করো তোমার জন্য ভালো বই চুজ করার বিষয়ে তাহলে তুমি অনেক ভালো করে পড়াশুনো করতে পারবে অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম করে সুন্দর করে নিজেকে তৈরি করতে পারবে সেই সমস্ত কোচিং সেন্টারে পড়া ছেলে মেয়েদের থেকেও অনেক ভালো বেশি রেজাল্ট করতে পারবে তার কারণ যে পরিমাণ টাকা সেখানে জমা নেওয়া হয় ভর্তি নেওয়া হয় ফিজ হিসাবে তার থেকে খুব সামান্য টাকায় যদি তুমি কয়েকটা ভালো বই কেন বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসবার জন্য প্রস্তুতির জন্য যেগুলো দরকার সেই বইগুলো দেখবে সামান্য টাকাই খরচ হয় তাই আমার একান্তই সাজেশান তুমি কোচিং সেন্টারের চিন্তাভাবনা ছেড়ে দিয়ে যে ফিজ দেবে ভাবছিলে তার থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে বাজার থেকে সুন্দর কিছু বই ভালো কিছু বই তুমি কিনে নাও তাহলে তোমার প্রস্তুতি ভালো হবে তুমি যেখানেই যাবে দেখবে নিজে নিজে পড়াশুনো করে চাকরি পাবার উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে তোমার সামনে তাই এ বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই তোমাকে নিজেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে এগিয়ে পড়তে হবে এবার চলো আলোচনা করা যাক ভালো বই বলতে কি বোঝালাম আমি ভালো বই এক একটা চাকরির পরীক্ষার সিলেবাস এক এক রকম হয় ডাব্লিউ বিসিএসের জন্য এক রকম আইএসের জন্য এক রকম রেলের জন্য এক রকম বা অন্যান্য স্কুল সার্ভিসের জন্য এক রকম তো আমাদের পরীক্ষার কম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেটার জন্য আমরা প্রস্তুতি নেব সেটা সিলেবাসকে ভালো করে ফলো করতে হবে সেই সিলেবাসের বিষয়গুলো কোন বইতে ভালো পাওয়া যায় এ বিষয়ে আমাদের একটু খোঁজ খবর রাখতে হবে পড়াশুনো করতে হবে সেই হিসাবে বইয়ের বুক লিস্ট বুক লিস্ট তৈরি করতে হবে একটা সেই বুক লিস্ট তৈরি করে আমাদের বইগুলো ক্রয় করতে হবে ধরে নাও তুমি একদমই নতুন আজই তুমি সিদ্ধান্ত নিলে তুমি ডাব্লিউ বিসিএসের জন্য পরীক্ষায় বসবে তাহলে তোমাকে প্রথমেই পিলির জন্য বই কিনতে হবে পিলির জন্য কি কি বই পড়ার দরকার সেই বিষয়ে ঠিক করতে হবে তার সিলেবাসগুলি দেখে এ বিষয়ে আমাদের চ্যানেলে অলরেডি আগেও ভিডিও তৈরি হয়েছে এবং আমাদের ওয়েবসাইটের লিংক আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখবে প্রত্যেকটা বিভাগে ডাব্লিউ বিসিএসের পিলির জন্য কি কি বই পড়তে হবে তার বুক লিস্ট ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স তুমি পিলি পাস করেছো গতবার পিলি দিয়েছিলে পাস করেছো মেন্সের জন্য কি কি বই পড়লে সুবিধা হবে কিভাবে প্রস্তুতি নিলে সুবিধা হবে তার জন্য যে হেল্প গাইডেন্স দরকার আমাদের চ্যানেলে ভিডিও রয়েছে আমাদের ওয়েবসাইটে বলা রয়েছে এগুলি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তার কারণ যে ইন্টারনেটের ব্যবহার আমরা করতে পারছি সেটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে দেখতে হবে পিডি এডুকেশান সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবে সেই পিডি এডুকেশানের চ্যানেলে এ বিষয়ে ভিডিও রয়েছে তোমার 
ওয়েবসাইটে আমাদের ওয়েবসাইটে ডিটেলস সিলেবাস দেওয়া রয়েছে সেগুলি তোমরা দেখতে পারো লিংক দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশানে দেখে নেবে তো ভালো বই তুমি সংগ্রহ করে নিয়েছো অর্থাৎ ধরে নাও যদি ডাব্লিউ বিসিএস পিলির জন্য তুমি কি বই কিনবে ডাব্লিউ বিসিএস পিলির জন্য তুমি কিনতে পারো ইতিহাসের জন্য তুমি কি বই পড়বে তাহলে আবার আমি এটা বলি যে তাহলে আমাদের বই ঠিক করতে হবে বুক লিস্ট ঠিক করতে হবে সেই রেসপেক্টিভ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সিলেবাস দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোনটায় কোন বিষয়ে কোন বইতে পাওয়া যায় সেগুলি অনেকের এরকম একটা স্বভাব থাকে বা এরকম একটা প্রবণতা থাকে যে একটা বিষয়ের উপর অনেকগুলো বই কেনার দরকার অনেকগুলো বই পড়ে অনেকগুলো বই সংগ্রহ করে এতে কিন্তু তোমাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে তাই বলছি একদম সিলেবাস অনুযায়ী সঠিক প্ল্যান করে এক একটা বিষয়ে একটি বা খুব বেশি হলে দুটি বই সংগ্রহ করে সেই বই পড়তে হবে যেমন উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে পারি যদি ধরো ইন্ডিয়ান পলিটি ইন্ডিয়ান পলিটি হচ্ছে যে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সোনার খনি অর্থাৎ এই বিষয়ে যদি তুমি প্রস্তুতি নাও প্রত্যেকটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কোনো না কোনো প্রশ্নের তুমি সম্মুখীন হবেই সেখানের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলে নম্বরও পাওয়া যায় ভালো সেই জন্যে এর জন্য তুমি কি বই পড়বে একটি বই খুব বাজারে প্রচলিত বই এবং এই বই পড়ে শুধুমাত্র ডাব্লিউ বিসিএস নয় আইএএস উপাস করা যায় সেটা হচ্ছে এম লক্ষ্মীকান্তের ইন্ডিয়ান পলিটি তো এরকম একটি বই পড়লেই হয়ে যায় তোমার যদি ইংরেজিতে খুবই সমস্যা থাকে তাহলে সঙ্গে যারা বাংলা মিডিয়ামের তারা অনাদি কুমার মহাপাত্র সঙ্গে সংগ্রহ করে রাখতে পারো আবার অ্যাডভান্সড একটু বোঝার জন্য আরেকটা বই যদি সংগ্রহ করতে হয় যদি ডিডি বসু সংগ্রহ করো তাহলে ইন্ডিয়ান পলিটি সব কভার হয়ে যাবে তাছাড়া দিনে তোমরা মোবাইল ব্যবহার করো নেট সেখানে ইন্ডিয়ান পলিটির জন্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের পিডিএফ পাওয়া যায় খুব ভালো ফরমাট খুব সুন্দর সেই কনস্টিটিউশনের পিডিএফ সব সময় তুমি মোবাইলে ক্যারি করলে মাঝে মাঝে এই সময় সুযোগ পেলে একটু দেখলে এতে অনেকগুলো ধারা অনেক বিষয় মুখস্থ হয়ে যায় সেই জন্য এরকম বিষয় তো অনুরোধ থাকবে বন্ধু আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে ডিটেলস বুক লিস্টটা দেখে নিই তোমরা বই সংগ্রহ করে নিতে পারো আমাদের ভিডিওতেও বিভিন্ন ভিডিও আলোচনা করা আছে বই সম্পর্কে সেগুলোও দেখে নিতে পারো আমরা এই বইগুলো সংগ্রহ করে ফেলেছি এবার আমরা কি করব এবার আমাদের করতে হবে যে এই বইগুলো কিভাবে আমি পড়ব টাইম ম্যানেজমেন্ট কখন কোনটা পড়ব এক একজন কিন্তু এক এক রকমভাবে পড়ে তোমার সঙ্গে আমি তোমাকে এক রকম রুটিন করে বলে দিলাম সকাল সাতটা থেকে আটটা অব্দি এই পড়বে সকাল আটটা থেকে নটা এই পড়বে এরকম হয়তো তোমার ক্ষেত্রে নাও কাজে লাগবে নিজস্ব একটা রুটিন ঠিক করে নেওয়া ঠিক করে নেওয়া তার কারণ অন্যের রুটিন তুমি খুব বেশি ফলো করতে পারবে না তোমাকে দেখতে হবে তুমি যদি অন্য কোনো কাজ করো চাকরি করো তাহলে দেখতে হবে যে তুমি সকাল এবং বিকেল মিলিয়ে কোয়ালিটি টাইম তুমি কতখানি বের করতে পারছ সেই অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান তৈরি করে নিজস্ব একটা স্টাইল এবং নিজের একটা রুলস তৈরি করে তুমি এগিয়ে যেতে পারো এটা সব থেকে কাজে লাগবে বেশি এই টাইম ম্যানেজমেন্ট বা রুটিন ঠিক করার ব্যাপারে অন্যের উপরে নির্ভর না হয়ে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের করাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ পথ আর যে রুটিনটা তুমি তৈরি করেছো সেই রুটিনটাকে তুমি চেষ্টা করো ফলো করবার অক্ষরে অক্ষরে ফলো করতে পারবে না হয়তো একদিন এই কাজ একদিন ও কাজে এ হয়তো সাম অসুবিধা হয়ে যাবে কিন্তু তবু ওই রুটিনটাকেই ফলো করার চেষ্টা করবে তাহলে দেখবে হ্যাজারডাস পড়াশুনো না হয়ে একটা প্ল্যান্ড প্রি প্ল্যান্ড ওয়েতে পড়াশুনো হবে সেটা তোমাকে কনফিডেন্ট করে তুলবে এবং তোমার প্রস্তুতিকেও সমৃদ্ধ করবে ঠিকঠাক অধ্যবসায়ের সঙ্গে যদি তোমার রুটিনকে তুমি ফলো করতে পারো তাহলে তো খুবই ভালো কথা এর থেকে ভালো রাস্তাই নেই আর সবাই আমরা যারা তোমাদের জ্ঞান দিই বা জ্ঞান দিচ্ছি তারা আকসার বলে থাকি যে কঠিন পরিশ্রমের তো কোনো বিকল্প নেই এটা সবাই বলে থাকে তো সেই কঠিন পরিশ্রম যদি তুমি করতে পারো তো কেল্লা ফতে আর অন্য অন্য কিছু চিন্তা করবার দরকার নেই তুমি সফল হবেই এবার আমি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করছি তুমি বই সংগ্রহ করেছো একটা রুটিন ঠিক করে নিয়েছো তো এবার তোমার কাজ হচ্ছে যে পরীক্ষার জন্য আমি প্রস্তুতি নেব সেই পরীক্ষার বিগত দশ বছরের প্রশ্নপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে এবং সলভ করতে হবে এতে তোমার 
তুমি জানতে পারবে এই পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন আসে একে এতে বুঝতে পারবে তুমি তোমাকে কি কি প্রস্তুতি নিতে হবে এতে তুমি বুঝতে পারবে যারা পরীক্ষক যারা প্রশ্নপত্র সেট করছেন তাদের মানসিকতা কি তারা কি চাইছে কেমন করে এটা সিলেবাস এবং দশ বছরের প্রশ্নপত্র তোমাকে খুটিয়ে দেখতে হবে তারপরেই তোমাকে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি এই ভিডিও বা অন্য কোথাও কোনো জ্ঞান শোনবার প্রয়োজন হবে না তখন তুমি নিজস্ব বুৎপত্তি থেকেই তোমার তৈরি হয়ে যাবে তোমাকে কি কি করতে হবে আর কি কি করতে হবে না সেই জন্যে আবার বলছি বিগত দশ বছরের যে কোনো ডাব্লিউ বিসিএসের প্রিলিমিনারির বিগত দশ বছরের কোশ্চেন সংগ্রহ করে নিতে পারো ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সের বিগত দশ বছরের কোশ্চেন সংগ্রহ করে নিতে পারো সেগুলোকে একদম চোখ বুঝে সলভ করে যেতে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যে বিষয়গুলো রয়েছে অর্থাৎ দশ বছর আগের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আজকের দিনের সঙ্গে রেলিভেন্ট হবে না কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিষয়টাকে বাদ দিয়ে তুমি বাকি বিষয়গুলো সলভ করে নিলে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো এখন পড়ে নিতে পারবে মক টেস্ট দিতে পারবে তো মক টেস্টের কথা আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব একটু পরে তাহলে আমরা বেশ কয়েকটা ধাপ অতিক্রম করলাম একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সিলেবাস দেখে বুকলিস্ট তৈরি করে সেই বইগুলো সংগ্রহ করলাম রুটিন ঠিক করে পড়াশুনো শুরু করলাম দশ বছরের প্রশ্নপত্র খুঁটিয়ে দেখে সলভ করলাম তারপরে আমরা যে পড়াশুনোটা করছি এটা মাথায় রাখতে হবে রিভিশনের জন্য টাইম ঠিক করে নিতে হবে তোমার প্রস্তুতির প্রথম তিন মাসে হয়তো না করলে কিন্তু তারপর থেকেই তোমাকে রিভিশন করতে হবে না হলে একবার পড়ে গেলে তুমি যদি মনে করো যে আমার স্মৃতিশক্তি প্রচুর আমার রিভিশন করার দরকার নেই বা আমি জিনিয়াস আমি এত বড় চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আমার মাথায় তো এইটুকু এটা সামান্য বিষয় এগুলো আমার মাথায় থেকে যাবে তাহলে বলছি পরীক্ষার হলে গিয়ে কিন্তু একটুর জন্যে কোনো প্রশ্ন মিস করতে পারো সেক্ষেত্রে হয়তো একটুর জন্য মাইনাস হয়ে গেল সেটা তোমার আলটিমেট রেজাল্টের ক্ষেত্রে খুব বাজে একটা প্রভাব ফেলবে সেই জন্য রিভিশন এই ধরনের পরীক্ষাগুলোতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য বলছি রিভিশনের জন্য আলাদা করে টাইম দিতে হবে আমরা পড়ি প্রচুর কিন্তু রিভিশন করি না ওই জন্য বই সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তোমাকে যেমন বলেছিলাম একটা বিষয়ের একটি বা দুটি বই দশটা বই সংগ্রহ করবার দরকার নেই তোমাদের এই পড়ার ক্ষেত্রে এবং রিভিশনের ক্ষেত্রেও বলবো যে এভরিথিং আন্ডার দ্য সান পড়ে ফেলতে হবে ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষা দেবে বলে যে যা পাচ্ছ তাই পড়ছ যা পাচ্ছ তাই পড়ছ এটা করলে হবে না যেটা সিলেবাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলি কি পড়ো এবং তাকে রিভিশন দাও এতে কিন্তু ভালো রেজাল্ট হবে দশ বছরের প্রশ্নপত্র খুঁটিয়ে দেখার সময় বলেছিলাম যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বিষয়টা ওই প্রশ্নপত্র থেকে দেখা চলবে না তাহলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে কিভাবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের আমাদের প্রস্তুতি নিতে গেলে আমাদের প্রত্যেক দিন খবরের কাগজ পড়তে হবে যদি আমরা খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস না থাকে তাহলে সেই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে আর যাদের ছোটোবেলা থেকেই খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস তাদের ক্ষেত্রে এ ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হবে দশ বছরের প্রশ্নপত্র খুঁটিয়ে দেখার পরে বোঝা যাবে যে কোন ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে কোন কোনগুলো আমাদের পড়ার দরকার সেটা আমরা শিখে যাব তখনই তাই খবরের কাগজে একটা বিষয় এমন রেলিভেন্ট বিষয় যে আজ এই বাদ থেকে জল ছাড়া হয়েছে তার জন্য এই অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে তো সেই বাদ কোথায় এটা প্রশ্নে আসে আবার এরকম হতে পারে যে আজ এই ব্রিজের উদ্বোধন হলো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্রিজ হয়তো তৈরি হলো এরকম বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যেগুলো তুমি পড়েই বুঝতে পেরে যাবে যে এটা পরীক্ষায় আসার মতন সেইগুলোকে পেপার কাটিং করতে পারো কেউ আন্ডারলাইন করে নিতে পারো কেউ ডায়েরিতে নোট করতে পারো বা কেউ মনেও রাখতে পারো এইগুলো যদি পেপার পড়ার সময় করতে না পারো তো পেপার পড়ার অভ্যাসটা কিন্তু আমাদের তৈরি করতে হবে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই ভিডিওটা মোটামুটিভাবে শেষের পথে চলে এসছি তার আগে একটি বিষয় বলবো যে হাউ টু বি এ ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার উইথ সেলফ স্টাডিজ উইদাউট কোচিং সেন্টার তার যদি আমাদের বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে হয় তাহলে তোমরা যারা কোনো কোচিং সেন্টারে পড়ো না আমি যেরকমভাবে বললাম সেরকমভাবেই হয়তো প্রস্তুতি নাও তাদের জন্য আরেকটি বিষয় যে তোমাদের কিন্তু মক টেস্ট দিতে হবে মাঝে মাঝে এই মক টেস্ট দিতে হবে সে তুমি কোনো বন্ধুদের মধ্যে তৈরি করে গ্রুপিং করে পড়াশুনো করে মক টেস্ট তৈরি করে পরীক্ষা দিতে পারো মক টেস্টের কোশ্চেন পেপার তৈরি করে 
অথবা আমি আবার বলবো আমাদের চ্যানেলে যে ওয়েবসাইট রয়েছে লিংক ডেসক্রিপশনেও থাকবে এই যে যে লিংকটা চলছে সেটাও আছে যে এখানে গেলে মক টেস্ট পাবে উন্নত মানের প্রশ্নপত্র পাবে যে মক টেস্টগুলো কিন্তু তৈরি করেছে আমাদের মতনই ডাব্লিউ বিসিএস এক্সিকিউটিভ অফিসারেরা সেই মক টেস্টগুলো দিলে এরকম মক টেস্টের প্রশ্নপত্র আমরা টাইম টু টাইম ওয়েবসাইট বা ভিডিওতে পাবলিশ করব তোমরা সেখানে মক টেস্ট দেবে এই মক টেস্টের গুরুত্ব কিন্তু প্রচুর মক টেস্টের গুরুত্ব প্রচুর কেন মক টেস্ট দিলে অর্থাৎ পরীক্ষায় মূল পরীক্ষায় যেরকম প্রশ্নপত্র আসে ঠিক সেরকম প্রশ্নপত্রই তুমি মক টেস্টে দিচ্ছ এতে কি হয় যে ওই পরীক্ষায় গিয়ে তুমি সেই ক্রিকেটের নেট প্র্যাকটিসের মতন যে অনেক নেট প্র্যাকটিস করা রয়েছে এখন তুমি ক্রিজে যখনই যাচ্ছ তখনই সেট তুমি ব্যাট চালাতে পারছো রান তুলছো আর যদি সেই প্র্যাকটিসটা না থাকে অর্থাৎ নেট প্র্যাকটিস না থাকলে যেমন ক্রিজে গিয়ে রান করা যায় না এটাও কিন্তু তেমনি ব্যাপার তুমি সমস্ত প্রস্তুতি টস্তুতি নিলে কি করতে হবে না করতে হবে জানলে পড়াশুনো করলে তারপরে মক টেস্ট কেমন করে দিতে হবে আর এতে একজন ক্যান্ডিডেটকে খুব আত্মবিশ্বাসী করে তোলে মক টেস্ট আর কি লিখতে হবে না হবে সেন্টার কি লিখব কোনভাবে গোল করব বা রোল নাম্বার কিভাবে লিখব এই সমস্ত অনেক চিন্তা পরীক্ষার হলের আগে এই সমস্ত চিন্তা একটু বিভ্রান্ত করে দেয় ছাত্রছাত্রীদের সেই বিভ্রান্তিগুলো আসে না ফলে পরীক্ষার হলে গিয়ে পারফরমেন্স কিন্তু দারুণ হয় যদি অনেক মক টেস্ট দেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে তাই তোমাদের অনুরোধ রাখবো যে তোমরা পড়াশুনো করবে সমস্ত কিছুই করবে কিন্তু মক টেস্ট কিন্তু জরুরি এটার এর একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে কিন্তু এই মক টেস্ট দিয়েই যেতে হবে হয় দশ দিন অন্তর নয় পনেরো দিন অন্তর নয় এক মাস অন্তর দিতেই হবে তার থেকে এক মাসের যেন বেশি গ্যাপ না থাকে এক মাসের মধ্যেই চেষ্টা করে ফেলবে যে তোমরা কোনো না কোনো একটা মক টেস্ট দিচ্ছ তাহলে নিজেদের যাচাইও করতে পারবে তোমরা বুঝতেও পারবে আত্মবিশ্বাসী হবে আর তোমাদের সার্বিক সাফল্যের জন্য শুভকামনা রইল তোমরা অবশ্যই সফল হবে সিদ্ধান্ত নাও সঠিক আত্মবিশ্বাসী থাকো সফল তোমরা হবেই এরকম আমরা অন্যান্য ভিডিও বা পরের ভিডিওতে আমরা ডিটেলসে এক একটা বিষয় ধরে ধরে আলোচনা করব তাতে আশা করছি তোমাদের সুবিধা হবে হ্যাভ এ গুড ডে